Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Solid Leon hier. Wir spielen weiter. Ja. Uiuiui. Es ist sehr dunkel bei mir. Moment. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Jetzt habe ich nämlich auch kein Licht mehr. Äh, Einstürztrümmer verhindern den Weg. Finde heraus, wie man den Motor startet. Der läuft schon in Gang gesetzt. Wir haben den Handbohrer. Ich weiß, dass ich den irgendwo hätte benutzen können. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hier hätten wir das Studierzimmer und das Gästezimmer. War ich im Gästezimmer? Eieiei, ei, ei. das ist ganz schlecht, nicht mehr zu wissen, wo man schon war. Laden, ja, ich merke es. Es könnte fertig werden mit Laden. Wow, ne, gleich nicht. Mein Journal ist gone. Was würden sie wollen mit meinem Journal? Ah ja, sein Notizbüchlein ist fort. Herz auf Kakerlaken. Ich dachte, da ist was drin, das hat so gefunkelt. What is happening? Das ist ein Geräusch. Warum sind wir fliegen? Second of July. 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ah ja, sehr schön, Öl. Wieso sind jetzt die Fliegen weg? Ich mag das gar nicht, wenn die Fliegen da sind und wieder weg sind. Und wir haben hier ein kleines Häschen. Will ich da rein? Ich glaube nicht, dass ich hier sein will. Eine Stange. Eine Brechstange sogar. Ja, Zeugs. Und noch eine Notiz. 3. Juli 1839. Today I picked up Herbert's things at the Customs House. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages trying to figure out what might have happened. May 17th. The day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay, wir haben Stücke von der Kugel. Warum haben wir Stücke von der Kugel? Wir werden es vermutlich herausfinden. Ah, hier ist nichts Interessantes, hier auch nicht. Und was haben wir ganz unten? Auch nichts, schade. Wieder mal das gleiche Buch. Zum Glück nichts. Sehr schön. Okay, ich glaube hier haben wir soweit... Ah nein, hier. Uh, jetzt haben wir alles. 
Ich glaube, da ist nichts mehr. Er hat auf, Geräusche zu machen. Nicht sehr nicht wollen. Geräusche. Die Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Wir haben einen neuen Eintrag. Ähm, ja, wo? Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Ah ja. Hier schaut's dreckig aus. Wir sind hier gut versteckt. Scheiße. Mann. Schlecht dich da draußen. Ich höre dich. Wage es nicht, die Tür zu öffnen. Verschwinde. Ist es weg? Ich glaube, es ist weg. Wir haben eine Notiz. 4. of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, die, die soll selbst reparieren. Sei doch glücklich. Wir können die Hemden hier nicht wegziehen. Hier soll ich irgendwo ein Schlüssel sein. Oder bin ich jetzt nicht im Gästezimmer? Bin ich jetzt... Doch, ich bin im Gästezimmer. Das andere war das Studierzimmer. Also irgendwo soll hier ein Schlüssel sein. Wir können ja die ganzen Laden rausnehmen. Ach, was sagt man dazu? Da kann man auch nichts machen. Ich 
Boom. Der muss doch irgendwo jetzt der Schlüssel sein. wissen, wie oft ich jetzt schon an ihm vorbeigerannt bin und ihn nicht gesehen habe. Wir sind noch auf dem Teil einer Kiste. Aber auch hier ist nichts an Schlüsseln. Wir haben einen Stein. Was kann man mit dem Stein wohl machen? Jo, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass der Schlüssel runterfällt. Eieieiei, ist hier oben ein Schlüssel. Ist er irgendwo auf einem Bild drauf? Da ist ein Loch in dem Bild. Nein, das ist kein Loch. Schaut mal so aus. Hier irgendwas auf dem Bild. Nein. Schlüssel geben. Und ich habe den Schlüssel doch noch nicht. Nein. Ich habe mühsam mit der Brechstange dieses Zimmer aufgesperrt. Also muss das doch da drin sein. Für Geräusche, wenn es auf den Boden fällt. Na komm, ich will die Tür aus haben. Ah, die, die Lade. Die Tür! Ist hier irgendwas? Also jetzt bin ich verwirrt. Ah. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Ich verstecke mich nur immer gleich im Schrank zur Sicherheit, falls das Viech wiederkommt. Maschinenraumschlüssel. Kommt da was? Wir gehen zurück in die Halle, wo das Viech vermutlich ist. Oder so. Wehe. Yeah. 
Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Licht, ich sehe nichts. Danke. Ich bin nervös. Sehr nervös. Yay, wir betreten den Maschinenraum. Finally. Gott, ich will ja überhaupt nicht rein. Jo, ist überhaupt nicht dunkel. Ah, da ist eine Tür. Und sie ist offen. Fifth of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may in fact have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ooh. Nicht gut. Ungute Geräusche aufhören. Jo, wir haben hier Hebel. Ich. Aha. Wir wissen noch nicht, wie diese Maschine funktioniert, würde ich sagen. Ich nicht damit rumspringen. Müssen wir dann hier drehen? Ja. Ist hier hinten noch was Relevantes? Ne, nur Kissen, die wir verschieben können. Mhm. Das heißt, wir müssen runter. Yay. Ich hasse dieses Spiel. Ich fühle mich so unbehandelt. Ja, ja, komm. Mach keine Geräusche. Das hast du gar nicht notwendig. Au, voll ins Gesicht. PS2 oder P also generell ein Playstation Controller. Es fehlt aber das X. Na gut, das X ist ja meistens. Ups. Wir haben was zum Lesen und wirklich zwei Dinge. Halt's auf mit den Geräuschen, du blödes Spiel. Gott. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. 
He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep.